ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരായ സോളാർ പീഡന പരാതിയിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന സി ബി ഐ റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ നിയമസഭയിൽ അമ്പത്തിമൂന്ന് വർഷം ഈ നിയമസഭക്കകത്ത് ഒരു സാമാജികനായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള കേരളത്തിന്റെ വികസന ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു മനുഷ്യനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് അതിന്റെ അങ്ങയുടെ മറുപടി പ്രസംഗം ആരംഭിക്കണം എന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സർ നട്ടാൽ കുരുക്കാത്ത പച്ചക്കള്ളങ്ങളുടെ പേരിൽ കേരള രാഷ്ട്രീയവും രാജ്യത്തും ലോകത്തെവിടെയും കേൾക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ക്രൂരമായ വേട്ടയാടലിന് ആ മനുഷ്യൻ ഇരയായി എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലെല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരാളും വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാത്ത ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റിയും ഇല്ലാത്ത ആരോപണങ്ങളുടെ പേരിൽ ഈ നിയമസഭക്കകത്ത് എത്ര വലിയ അവഹേളനമാണ് അദ്ദേഹം നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ സഭയിൽ അന്നിരുന്നവരും അന്നത്തെ പ്രൊസീഡിങ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഏറ്റവും ഹീനമായ തരത്തിൽ ഒരു ജനപ്രതിനിധിയും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഹീനമായ തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ വ്യക്തിഹത്യ നടത്തുന്നതിന് ഈ സഭാ നടത്തളം വേദിയായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് സി ബി ഐയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുമ്പോൾ സി ബി ഐയുടെ റിപ്പോർട്ട് കോടതി അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ കോടതി ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെ കുറ്റവിമുക്തനെന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ആ കോടതി വിധിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ റിപ്പോർട്ടുകളുടെയും എല്ലാം പശ്ചാത്തലത്തിൽ പച്ചക്കള്ളങ്ങളുടെ ഗോപുരങ്ങളുടെ മേലിരുന്ന് കല്ലെറിഞ്ഞാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെ പരിക്കേൽപ്പിച്ചെന്നുള്ള ബോധ്യം കേരളീയ പൊതുസമൂഹത്തിനുണ്ടായപ്പോൾ സാർ കേരളം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി അന്നത്തെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ഈ വേട്ടയാടലുകൾക്ക് അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും നേതൃത്വം നൽകിയ മുഴുവൻ ആളുകൾ അതിനോട് പങ്കുചേർന്ന മാധ്യമങ്ങൾ പോലും ഉമ്മൻചാണ്ടിയോട് മാപ്പെന്നൊരക്ഷരം മുരിയാടാതെ ഈ സഭയിൽ ഈ ചർച്ച അവസാനിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിനീതമായ അഭ്യർത്ഥന അദ്ദേഹം അത് അർഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം അത്രയും മോശപ്പെട്ട വേട്ടയാടലിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇരയാവേണ്ടി വന്നത് സർ ഇന്ന് സി ബി ഐയുടെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ആ അന്തിമ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് പറയുന്നു അവരുടെ ഫൈൻഡിങ്സിൽ പറയുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെതിരെ ഉന്നയിച്ച മുഴുവൻ ആരോപണങ്ങളും വാസ്തവിരുദ്ധമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സാർ ഒരു കത്തിന്റെ പുറത്താണ് ആരോപണങ്ങളുടെ കൂമ്പാരങ്ങൾ സാറിനെതിരെ തിരിച്ചുവിട്ട് നമുക്കറിയാം സാർ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് സി ബി ഐയുടെ ഫൈൻഡിങ്സിൽ പറയുന്നത് എന്താ ഷി റോട്ട് എ ട്വന്റി വൺ പേജ് ലെറ്റർ ഫ്രം ജയിൽ and later change the number of pages tg nandagumar also produced copy of 19 pages letter said to be written by w1 before the cbi the other letter he handed over to ashana as 25 pages later w1 claims that it contains 30 pages but she produced only four page letter before the acgm and without mentioning any allegations this proves that all these letters said to be written by the complainant are contradictory sir anj vyaja kattukalde peril പിന്നെ പി സി ജോർജിന് കൊടുത്തത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആറ് വ്യാജ കത്തുകളുടെ പേരിൽ ഈ കേരളത്തിന്റെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സുതാര്യമായ പൊതുജീവിതം നയിച്ച ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മുഴുവൻ വിശ്വാസതയും ആർജിച്ച അൻപത്തിമൂന്ന് വർഷം പുതുപ്പള്ളിക്കാരുടെ വോട്ട് കൊണ്ട് ഈ നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സത്യസന്ധനായ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകന്റെ ജീവിത അവസാനത്തിൽ എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈംഗിക ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ആക്ഷേപ വർഷങ്ങൾ ചൊരിയാൻ ഈ തട്ടിപ്പുകാരിയുടെ കത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ചവർ മാപ്പ് പറയാതെ കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹം ഈ ആക്ഷേപ വർഷങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയവരോട് പൊറുക്കില്ല എന്ന കാര്യത്തിന് ഒരു സംശയവും വേണ്ട നെഞ്ചിലും നെറ്റിയിലും കല്ലെറിഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ പോലും ഹർത്താൽ വേണ്ടെന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞൊരു ഭരണാധികാരി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനത്തിന്റെ ചില്ലുകൾ തകർത്ത കല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെഞ്ചിലും നെറ്റിയിലും പതിച്ച് മുറിവേറ്റിട്ടും എന്റെ പേരിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു ഹർത്താൽ വേണ്ടെന്ന് ആർജവത്തോടെ പറഞ്ഞ ഒരു ഭരണാധികാരി ആ ഭരണാധികാരിയാണ് ഈ കള്ളക്കഥകളുടെ പേരിൽ വേട്ടയാടപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളത് രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിന് അപമാനമാണ് പൊതുപ്രവർത്തകന്റെ ജീവിതത്തിലെ ദുരന്തങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ സോളാർ തട്ടിപ്പ് കേസ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് സംശയം വേണ്ട ഒരു ദുരാഷ്ട്രീയ ദുരന്തമാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കേസ് എന്ന കാര്യത്തിന് സംശയം വേണ്ട അതിന്റെ എല്ലാ ഫൈൻഡിങ്സും വരുന്നുണ്ട് സാർ അതിന്റെ എല്ലാ ഫൈൻഡിങ്സും വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ എം എൽ എയുടെ പി എ അന്നത്തെ പ്രദീപ് കുമാർ എന്ന് പറയുന്നാൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ തന്ന് ഈ കത്തുകൾ കൈപ്പറ്റിയെന്ന് ഈ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പാരാ നമ്
അദ്ദേഹത്തെ ക്രൂരമായി വേട്ടയാടിയപ്പോ ആ കത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ നിന്ന് നേരത്തെ അറിയിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടും ഇല്ലാത്ത പേര് ആ കത്തിൽ പിന്നെ ആഡ് ചെയ്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ആ വേട്ടയാടലുകളൊക്കെ നടന്നപ്പോ ആർക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു ആ മൗനമൊക്കെ സാർ പാലിച്ചത് അവരും അഗാധമായ മൗനത്തിലായിരുന്നു സാർ ഈ സി ബി ഐയുടെ ഫൈൻഡിങ്സിൽ പറയുന്നു ആ കത്തിന്റെ ആദ്യ കോപ്പി ആരാണ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ആരാണ് പത്തനംതിട്ട കോടതിയിലേക്ക് ചെന്നത് ആരാണ് അവരുടെ വക്കീലിൽ നിന്ന് കൈപ്പറ്റിയത് എന്നുള്ളത് ഈ കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സാർ പേ പാരാ നമ്പർ നാൽപ്പത്തെട്ട് പേജ് നമ്പർ നാൽപ്പത്തി നാലിൽ പറയുന്നു സാർ മനോജ് കുമാറിന്റെ പ്രസ്താവന ഈ കത്ത് പരാതിക്കാരിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും വാങ്ങിയേ പറ്റൂ എന്ന് ഇവിടെ പലർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന്റെ പേരില്ല എന്നുള്ളത് ആ കടലാസിൽ ഈ പറയുന്ന അന്വേഷണ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ സി ബി ഐയുടെ അന്വേഷണത്തിൽ അത് വ്യക്തമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് സാർ കൃത്യമായ അവരെ ഫൈൻഡിങ്സിൽ അവർ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പേര് അതിനകത്തില്ല എന്നുള്ളത് സാർ പാരാ നമ്പർ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പേജ് നമ്പർ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കോടതിയിലെ എറണാകുളം കോടതിയിലെ ഇൻ ക്യാമറ പ്രൊസീഡിങ്സിൽ അതിലും ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന്റെ പേര് ഇത്തരം ഒരു ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഈ ഫൈൻഡിങ്സിൽ പറയുന്നു സാർ പാരാ പാരാ നമ്പർ നാൽപ്പത്തെട്ട് പേജ് നമ്പർ നാൽപ്പത്തി നാല് അവിടെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സാർ വരുന്നത് ഈ കത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ കൈപ്പറ്റിയെടുത്ത് നിന്ന് പിന്നെ ആ കത്ത് വാങ്ങുന്നത് ദല്ലാൾ നന്ദകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് സാർ പവർ ബ്രോക്കർ എന്നും ദല്ലാൾ എന്നും ഈ നന്ദകുമാറിന് പേര് വന്നത് ഏത് കാലത്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലാവ്ലിൻ കേസ് ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിൽ ചർച്ചയായിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് അന്നത്തെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങളുടെ കുന്തമുനിയായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്ത വന്നിരുന്ന ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് പവർ ബ്രോക്കറായി അന്ന് ആ ഔദ്യോഗിക പക്ഷം വിശേഷിപ്പിച്ച ഈ ദല്ലാൽ നന്ദകുമാർ അൻപത് ലക്ഷം രൂപ പരാതിക്കാരിക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് കത്ത് ഇവരിൽ നിന്ന് കൈപ്പറ്റിയത് എന്നുള്ളത് തെളിവോടുകൂടി ഫൈൻഡിങ്സിൽ സി ബി ഐയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് സർ ആ നന്ദകുമാറിനെ ദല്ലാൽ നന്ദകുമാർ എന്ന് പേര് വിളിച്ച ഔദ്യോഗിക പക്ഷമെന്ന് പിന്നീട് വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന ആ നന്ദകുമാറിനെ എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി അധികാരമേറ്റ് മൂന്നാം ദിവസത്തിനകം ഈ പറയുന്ന പരാതിക്കാരിക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ വന്ന് അവർക്ക് കാണാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം ഇവിടെ സജീവമായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയല്ലേ സർ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഭരണത്തിൽ അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലെന്നും ഇടന ഈ ഭരണത്തിന്റെ ഇടനാഴിയിൽ അവതാരങ്ങൾക്ക് റോൾ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നാം നമ്പർ അവതാരത്തെ അധികാരമേറ്റ് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സ്വന്തം ഓഫീസിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി ഒരു തട്ടിപ്പുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പരാതി എഴുതി വാങ്ങി ആ കേസെടുക്കാൻ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി കാണിച്ച വ്യഗ്രതയിൽ ഈ കത്തടുപാടുകളിലും പേരെഴുതി ചേർത്തതിലും ഈ ഗവൺമെന്റിന് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അന്നത്തെ പാർട്ടിക്കുള്ള പങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരേണ്ടതാണെന്നുള്ള ചിന്ത ഇതിനെ നിഷ്പക്ഷമായി വിലയിരുത്തുന്ന ഏതൊരാൾക്ക് വന്നാൽ പോലും അതിനകത്ത് സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല സാർ എങ്ങനെയാണ് അയാളെ പോലുള്ള ആളുകൾ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ പരാതി ആയതുകൊണ്ടാണ് എഴുതി വാങ്ങിയത് അതുകൊണ്ടാണ് അന്വേഷണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് സി ബി ഐക്ക് വിടാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്നത് ഉൾപ്പെടെ പറയുന്നുണ്ട് സാർ അങ്ങനെ കാണാൻ വരുന്ന സ്ത്രീകളിൽ വേറൊരു സ്ത്രീയെ പോലീസ് എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം പാവപ്പെട്ട ജിഷ്ണു പ്രണോയ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അമ്മ ഈ മുഖ്യമന്ത്രി ഒന്ന് കാണാൻ വന്നപ്പോ ഈ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ തെരുവോരങ്ങളിൽ ഈ പിണറായി വിജയന്റെ പോലീസ് ആ കണ്ട ആളുകൾ ആ ദൃശ്യം കണ്ട ആളുകൾ ഈ സ്ത്രീയോട് മുഖ്യമന്ത്രി കാണിച്ച സമീപനം തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ ഇരട്ട ചങ്കല്ല ഇരട്ട മുഖമാണ് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും സംശയം പറയാൻ കഴിയുമോ സാർ സാർ മാപ്പ് പറഞ്ഞേ ഉപ്പുമ്മഞ്ഞാണ്ടോട് സാർ പാരാ നമ്പർ അറുപത്തെട്ട് പേജ് നമ്പർ അമ്പത്തഞ്ച് ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിവീൽ എന്ന പേരിൽ തന്നെ അവർ തുടങ്ങുന്നു പരാതി എഴുതി ചോദിച്ചതാണ് ഒരു തെളിവില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും എഴുതി ചോദിച്ചതാണ് ഡബ്ല്യു വൺ പ്രൊസസ് നോ എവിഡൻസ് എന്ന് തന്നെ ആ റിപ്പോർട്ടിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നു സാർ അപ്പോ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെ ആക്ഷേപിക്കുക എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്ത് അജണ്ടകളുടെ പേരിലാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് ഈ പരാതിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് കേരളത്തിലെ ഉന്നതമായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുഴുവൻ അന്വേഷിച്ചിട്ട് അതിലൊരു കഴമ്പുമില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് അരിജിത് പസായത്തിനെ പോലുള്ള ഒ
എന്നിട്ട് അയാൾ ഒരു നാണവില്ലാതെ പറയാണ് അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം വെച്ച് ഞാനും ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റാവുന്നിടത്തോളം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെ പോലെ ഒരാൾ അണിഞ്ഞ വസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇല്ലാത്തൊരു കഥ അവിടെ തയ്യാറാക്കി രേഖാമൂലം കുറിപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ആ കുറിപ്പ് അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ മുമ്പിൽ തെളിവായി കൊടുക്കണമെന്ന് പരാതിക്കാരി വന്നു പറഞ്ഞപ്പോ അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം വെച്ചിട്ട് ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ പത്രസമ്മേളനങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ പേരിൽ ഈ നാട്ടിൽ ആ പാവപ്പെട്ട സാറിന്റെ ചിത്രം വെച്ച് ആക്ഷേപിച്ചവർ സൈബർ ലിഞ്ചിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് പരാതി പറയുന്നവർ പരാതി കൊടുക്കുന്നവർ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്നവർ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സൈബർ ലിഞ്ചിങ്ങിന്റെ തുടക്കം ഈ സോളാർ കേസിൽ നിന്നാണ് എന്ന് ചരിത്രം പരിശോധിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാവും അതിന്റെ പേരിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന്റെ മാസ്കും ഈ തട്ടിപ്പുകാരിയുടെ മാസ്കും വെച്ച് കൈകൾ കോർത്ത് പിടിച്ച് ഈ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ നഗരത്തിൽ മാർച്ച് നടത്തിയ ആളുകൾ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ കവലകളിലും ആ മനുഷ്യ അപമാനിച്ച് എല്ലാ കഥകൾ ഫ്ലക്സ് വെച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ച ആളുകൾ സൈബർ സ്പേസിലെ മുഴുവൻ ഇടങ്ങളിലും ആ മനുഷ്യനെ വ്യക്തിഹത്യ നടത്തിയ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ ഈ സഭയിലേക്ക് വലിച്ചഴിച്ച ആളുകൾ ഈ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചഴിച്ച ആളുകൾ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ അച്ഛനെ എല്ലാ കഥകളുടെ പേരിൽ ക്രൂരമായി വേട്ടയാടിയ ആളുകൾ പി സി ജോർജിനെ പോലുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വേസ്റ്റിന്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് പോലും ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന പൊതുപ്രവർത്തകനെ ഇതുപോലെ ആക്ഷേപിച്ചവർ ഇതുപോലെ പരിഹസിച്ചവർ ഈ സഭാ നടുത്തളം പോലും അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചവർ നിങ്ങൾ എന്താണ് കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പറയാൻ പോകുന്നു നാളെ ഉമ്മൻചാണ്ടി നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചെന്നിരുന്നാൽ പോലും കേരളീയ പൊതുസമൂഹം ഈ ക്രൂരതക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരില്ല എന്ന കാര്യത്തിന് ഒരു സംശയം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പച്ചക്കള്ളമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അന്നത്തെ വൈരാഗ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഞാനും എന്നെ കൊണ്ടാവുന്നത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് സാർ മറുപടിയായിട്ട് പറയുന്നത് സാർ ഇതുപോലെ ഒരു അധിക്ഷേപവും ആക്ഷേപവും നേരിടേണ്ടിയിരുന്ന ഒരാളാണോ അദ്ദേഹം സർ അന്ന് തന്നെ വാർത്തകൾ വന്നു ഇന്ത്യ ടുഡേ കവർ സ്റ്റോറി കൊടുത്തു ഈ പരാതിക്കാരിയെ സ്വാധീനിക്കാൻ വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടക്കുന്നുവെന്ന് കവർ സ്റ്റോറി കൊടുത്തു പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് കവർ സ്റ്റോറി കൊടുത്തു അതൊന്നും ആരും മുഖവിലക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പകരം അദ്ദേഹത്തെ ആക്ഷേപിക്കാനുള്ള ഒരവസരം മാത്രമായിട്ട് വന്നു സർ ഇനി അതിലും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ഇവിടെ നന്ദകുമാറിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു നന്ദകുമാർ കൊടുത്ത മൊഴിയിൽ പറയുന്നതും ഇതിന്റെ ഫൈൻഡിങ്സിൽ സി ബി ഐ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതും കൂടെ ഈ സഭയുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നു മിസ്റ്റർ നന്ദകുമാർ സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാൻഡഡ് ഓവർ ദിസ് ലെറ്റർ ആൻഡ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രഷർ ഫ്രം സി പി ഐ എം ലീഡേഴ്സ് ആസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദിസ് ലെറ്റർ വിൽ ഹെൽപ് എൽ ഡി എഫ് സി ബി ഐയുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു നന്ദകുമാർ ഈ കേസിൽ ഇടപെട്ടത് നന്ദകുമാർ ഈ കത്ത് കൈമാറിയത് സി പി ഐ എം നേതാക്കന്മാരുടെ താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ പേരിലാണെന്നും അങ്ങനെ ഒരു കത്ത് പുറത്തു വന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി സറിനെതിരെ ഇതുപോലെ വ്യാജമായ ഒരു ആരോപണം രംഗത്ത് വന്നാൽ അതിന്റെ ഗുണം എൽ ഡി എഫിന് കിട്ടുമെന്നുള്ള ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ കത്ത് കൈമാറിയതെന്ന് നന്ദകുമാർ പറയുമ്പോൾ ആ നന്ദകുമാറിന് അധികാരമേറ്റ് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം സ്വന്തം ഓഫീസിലേക്ക് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു കയറ്റുമ്പോൾ ഈ തട്ടിപ്പുകാരിയെ ഒപ്പം കരുതുമ്പോൾ പരാതി എഴുതി വാങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്താണ് സാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ആദ്യമായി ഈ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയിലിരുന്നത് സരിതയുടെ പരാതിക്കാരിയുടെ തട്ടിപ്പുകാരിയുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പിലാണോ എന്നുള്ളത് എന്താണ് സാർ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കേസ് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നതാ ഞങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്ത കഥകളല്ല ഞങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന റൂമേഴ്സ് അല്ല ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നതാണ് സാർ ഈ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പറയുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ദിസ് ഇസ് എ ക്രിമിനൽ കോൺഫറൻസി ഇതൊരു ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചനയാണ് ഒരു സർക്കാരിനെ താഴെ ഇറക്കാൻ കേരളത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഇഷ്ടവും സ്വീകരിച്ച ഒരു ജനപ്രതിനിധിയെ അപമാനിക്കാൻ ഒരു നേതാവിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ നടത്തിയ ക്രിമിനൽ കോൺസ്പെറൻസിയാണ് സാർ ഇതിനകത്തുള്ളത് പൊളിറ്റിക്കലി സി പി ഐ എം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മാപ്പ് പറയണം കാരണം അത്തരം ഒരു ആരോപണം ഇനി നിലനിൽക്കുന്നതല്ല അത്തരം ഒരു ആരോപണത്തിൽ
അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആളുകളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം ഈ റിപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതല്ല രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രവും ഞങ്ങൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തല്ല